what is big data and what is data science കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി കാരണം ചേക്കിലും മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പരിചിതമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്നുകിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പൊലിയൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലെ കുറേ അൽബോഗംസ് കാലാകാലങ്ങളായി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ ആദ്യം തന്നെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഇമേജസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽസ് അതിനുള്ളിലെ ഡാറ്റകൾ അതാ അതായത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോന്നാണ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡാറ്റ ഒരു കടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ പലചരക്ക് കണക്കുകളാണ് ഡാറ്റ ഒരു വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചും വീട്ടു ചിലവുകളാണ് ഡാറ്റ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലറിയാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കാർ വാങ്ങുന്നു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരേപോലെ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എബവ് ആണ് എല്ലാവരും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കുട്ടികളാണ് തോ താഴെ കിടക്കുന്നത് മേലെ കിടക്കുന്ന ഒരു മാർജിനൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുവലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഡാറ്റയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനുവലി പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പരിധി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങാം പക്ഷേ ഇതും കടന്ന് കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ശരിക്കും ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ വലിപ്പം എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മിസ്റ്റർ സുക്കർബർഗിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ പാരൻസ് തുടങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആധാർ എടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല സോ ഫേസ്ബുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ അദ്ദേഹം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാവരുടെയും പരസ്പരം നമ്മൾ ഇന്നവരെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിട്ട ഫോട്ടോ ഏതാണ് അല്ല അത് സെക്യൂരിറ്റി എററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയും സേഫായി സെക്യൂറായി അവർ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതൊരു വേറൊരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ സാ അവർ ശരിക്കും ഒരു ഡാറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താ നമ്മുടെ സി പി യു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലോകമാണ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിംസും ഡാറ്റ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ട് ഫുൾ എ സി കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ആക്ച്വലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ബി ജി ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് അവിടെ അലോട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ നോക്കണം അവരൊന്ന് ഹലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ബിഗ് ഡാറ്റയും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും വന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പുറത്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നൊരു മേഖലയാണ് ഉണ്ട് കുറേ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതലും പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഓബിയസ്ലി അവിടെയാണ് ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത് ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇല്ല എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫോർമേ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിങ്ങി ചിതറി കിടക്കുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളാണ്
നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വീഴുമോ നോക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അറിവ് കൊടുക്കുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിവ് കൊടുക്കുന്ന സാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ചാനലിൽ ഓക്കെ പിന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ല ഒരുപാട് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരു ഉപരി സാലറി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് പെർ ആനം സാലറി വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഗൂഗിൾ ആമസോൺ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇവർ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പല ഫീൽഡുകളുണ്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ശോഭിക്കാം പക്ഷെ ഹൂ ഷോ ഹൂ ഷുഡ് ലേൺ ഇറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണേൽ പഠിക്കാം പാഷനേറ്റ് ആവണം എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരിക ഫീൽഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക എല്ലാവരും പുറകെ പോകുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പുറകെയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് ആർക്ക് വേണേൽ പഠിക്കാം പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റി ബയോ പിന്നെ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തവർക്കും പഠിക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഞാനൊക്കെ ബയോ ആണ് ബയോ മാത്സ് ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടത് തന്നെ ബി ടെക്ക് യൂണിറ്റാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എനിക്കാവാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണേൽ ലാഭം അത്ര ഞാൻ പറയൂ കാരണം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ടി പിള്ളേരൊക്കെ പൈത്തണിലൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സൈറ്റ് നമുക്ക് ചാനലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ കോഡിങ് ഒന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല അതായത് കുറച്ച് കോഡിങ് അറിയണം എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ സയൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്ന പൈത്തണും പിന്നെ ആറും ആണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എസ് ക്യു എലിനെ പറ്റി അറിയണം അതായത് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അത്ര അറിയണം സ്ക്വലിനെ പറ്റി അറിയണം പിന്നെ ബേസിക് മാത്സ് അറിയണം അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി അതുതന്നെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മാത്സ് ബേസിക് അതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്കി കൂട്ടാനും പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഒരു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് ബി എസ് സി എം എസ് സിക്കാർക്കാർ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഏർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് പോകുമ്പോഴാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യും ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡാറ്റ സയൻസസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പലതും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വരെ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആണ് മലയാളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല പലതും അങ്ങനെ കട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായത് വെച്ചാൽ മോശമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ വരെ മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം പിന്നെ ഏതാ നമ്മുടെ ഹഡൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒരു ആസ് എ സർവീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറേ പഠിക്കാനുള്ള സൈറ്റുകളുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതായത് അതിനിപ്പോൾ വുഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന മൂവ്സ് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ലൈക്ക് എഡക്സ് യുഡാസിറ്റി കോഴ്സറ പിന്നെ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ക്ലാസ് ഡോട്ട് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അത് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ബാഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് സംഗതി ഫ്രീ ആണ് അത് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാസ്കോമിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ കോഴ്സ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സോ വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഫ്രീ ആക്കില്ല പിന്നെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക പഠിക്കുക പാസ്സാവുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ